品，它是一个团扇小圆光的，啊，三号四号我们可以是一个小圆光的。其实小圆光的话，我们在这种送圆的时候，我们可以看现在拍卖公司各种都是有出现这种送圆的小圆光的，嗯，艳景纷飞，有真有假，年份都不一样，嗯啊，但是我们就是这场。感觉这几个小圆光还是我感觉年份啊，还是非常精彩的啊。呃，两件作品啊，第一件就是说这个王玉图，但是他画上是没有这个提款，明确的提款，画上只有两个章，一个就是紫金复印，还有一个就是孔广陶的收藏印啊，就是一个是香园变呃香园变的印，一个是孔广陶的印。嗯啊，越野楼的收藏，越野楼的收藏。这两个藏家的印鉴呢、嗯，基本上就是呃，保证了他们的这个水准啊。对，因为这两个收藏家都是我们考古化的都非常清楚是，是、呃、啊，非常有名的这个典藏家。对，他们的收藏的，你看像像圆变就是我们书画史上最大的一个私私人收藏家。我们现在看到两岸故宫很多这个古代呃字画的收藏都是经过他的他之手。是啊，有大概上是故宫里边的馆藏有一半吧，差不多。你构建起来整个这个清代皇家体系的一个收藏，是、嗯、啊，是一个很重要的一个，就是明代的一个很重要的一个收藏家。嗯，就是包括月写楼，月写楼是和这个潘士成啊、康有为的万亩草堂啊，还有这个呃月雅堂是这个广、嗯、广东地区的四大藏书家嘛。就是也在呃清代这个领域也是比较有名的一个建行家，就是经两个人收藏一个非常好的一个传承啊。还有一个重要的就是说，他这个题签是用的是金四三呃金四三的一个藏经纸，他也可以作为一个就是鉴定的一个传承依据吧。金四三藏经纸我们知道是在宋代开始经常写经用这个藏经纸，到乾隆时期去按照这宋代的这规制去嗯做了一批叫金四三藏经纸。乾隆，乾隆时期，对仿的这个南宋的藏经纸，所以说他这个基本上给这个画提供了一个判定的一个传承的一个一个时间段吧。对，嗯，传承有了，咱们再分析一下画面。画面，对我们画面可以看看我们整体的感觉，就是这个山头的感觉还是偏于装饰性比较强，因为我们看到南宋到元代的。包括尤其是宋代的话，很多作品上面它是有皴法在里边的，包括这个披麻呀，还是这个斧劈啊，你看它整个这个效果上面它是不失皴法，嗯，还是有这种最早期的这种书画，就是说大小李将军的那种，嗯、包括詹子谦的《游村图》的那种装饰性很很效果很强的一个山水面貌，啊，我们也做了一个到后期的时候，我们看到这个高克宫的山头也比较像这种云山的，呃，面貌。还是比较装饰性很强的。对，我们做了一个 PPT、嗯。对啊，因为，哎、呃，我们还可以看到它这个这个山水下面，它有一一排这个比较淡薄的这个，呃，被这个烟烟云笼罩的这种小的树。这种树的话，就比较像在南宋作品中比较多见的。你像这种，呃，惠崇啊，或者赵大年啊这种，他们都有这种小的这种非常烟雾迷离的小树。对啊，包括最最让这个画风最突出的，我感觉就是下角的这一部分，这个呃，这个带有这个风雨的这种感，就就是柳树之类的。对对对，嗯，他这种画法的话，就我们可以看到李迪的风雨归呃风风风雨归木，我们找了一个，包括这个严四平的这个木牛图里边都能看到这样同样样式的树木。嗯，对，记得那个故宫藏的那个宋代一名的春游晚归，对，还有。刘松年的四景山水，对，尤其是刘、啊、刘松年有这样的都有这样的这个类似的这种画法、嗯，所以说整整体的这个绘画严肃分析，这个画的年份还上限还是很高估的，是对，嗯。嗯好，我们再看看下一件吧，下一件也是同样形制的，一件一一,一件小品。它款式落的是徐徐道宁船，其实我们看它这个金三长金纸的提的这种款呀、啊，都是后人提的，就是对这个东西可能，呃，有一个认定，当一个认定吧，当一个认定，他们可能也追求这种高古的这种风雅之气。你像，尤其是也是清代乾隆时期的时候，他们前前家时就就喜欢落一些大名头，包括仿什么惠崇什么的，他就是为了追求这种呃先贤的一种早的那种追追求先贤那种风。高古的气息，嗯
这件作品呢，就徐徐道宁，我们知道他传世作品很多都是山水、山水雪景的，但是像这种花鸟题材的，几乎很少见。但这个作品整体来说，这个面貌也是比较高古的啊。我你你包括他这个。呃，鸟雀，他说他称为叫乌鸦，其实可能也不是乌，他可能就是一种一种一种是一种什么水水鸟之类的。嗯嗯，我们可以看到崔白里边的崔白的作品，就有一个类似于这样子的一个，嗯，寒雀图，他定的是寒雀，就比较姿态上就比较相近了。嗯嗯，包括他画的这种雪景的处理，我们也找到一个呃台北故宫藏的一个雪竹图。啊，它有一个这个三个鸟雀，停留在这个树枝上。它其实雪景来说，相对来说比较难画，就是在更高古建作品中，它雪景的表现都是去用这种白粉呀，去施白粉、施色。到最后到稍微晚一点了，开始就是出现留白啊，去留白去表现。嗯。所以说，在布局上呀，在这种留白上呀，要比一些的这种设色作品要经营起来更加难啊。他这个画幅非常满，然后画了大概有八只雀。对、嗯，而且他那个把这种寒冷的状态，你包括有这个鸟，它那个它的神态、神态呀，鸟插在羽毛上，表现出这个环境塑造的非常寒冷的一个状态啊，嗯呃、非常传神，就是神神形兼备的一个作品。嗯。同样也是《月雪楼》空广桃的旧藏，空广桃的旧藏，对。下面我们再看一个书法啊，姚谢姚谢的，嗯，魏永楼，魏永楼，嗯，这个姚谢呢是清朝道光年间的举人，嗯，啊，非常的博学啊。他广泛涉猎经史、地理、世道、戏曲、小说、诗画，有山人物、梅花、嗯，啊，这个比较一个全才。啊，对他这个就是比较特别一点，就是他是号大大大名山民嘛，他成就最高的，其实姚谢成就最高的应该是文学上的，就是他的诗词这一块的领域成就是最高的。当时有很多的这种文学文学家都推崇他这个这个诗词歌赋这一块，然后呢，他也比较喜欢梅花。也喜欢吃梅，呃，吃杨梅，喜欢画梅花，所以说作为这个，呃，就是他们江南那边一有杨梅下来的时候，他就成为一个一个一个典故了。就说为什么这么说呢？就是说他喜欢边吃杨梅，然后边作画，然后然后做着画吃杨梅，端详着画，然后呢，他吃完把这个杨梅的胡子就扔到画上，然后就形成了这种杨梅，像形成梅花似的那种斑驳。然后基本上他吃完了杨梅，他画上有这种斑驳形成了，然后再依据这个斑驳去作画，最后就有了他这个，呃，有了这个典故啊，就是说他喜欢吃梅，喜欢画梅啊，嗯，他的这个画风呢，很很雄四啊，嗯，对后期的普华呀、赵之谦啊、吴昌硕都都受他的影响，嗯，我后来查了一下他这个上款，嗯，当时还没有查到，现在。呃，查到有一个叫张寿康，嗯，是呃清末的一个知名藏书家，他字硕清，硕、嗯、清啊，对，原名张真，浙江的会会稽人，也就是现在绍兴人啊，啊，这应该是一个大的一个，嗯，那其实这个就挺好的。其实如果要是江南的朋友、嗯、绍兴的朋友喜欢这种的话，嗯、呃，在杨杨梅呃季节盛产的季节，嗯，他呃馆藏里边挂一件他的作品啊。这里边这个里边提的说是，这个硕清他是擅长书画，书画情况嘛，就是多储藏书画。哎，这个他雅又经常和朋友雅集，同人分明啊，然后吃着杨梅，然后喝着茶，<笑>是吧？嗯、呃，有一个这样的典故。挺好的，对，作为书斋号还是挺好的、嗯，而且这个最性价比很高，嗯、这个是无底价起拍嗯,嗯，是。这个硕清呢，他再简单介绍几句哈，嗯、他好藏书、刻刻书、制史，与张觉、李慈明、廖全孙等人为友。藏书楼呢，名为世训堂、小石山房，收藏着这个呃古籍、金石、书画非常丰富啊。嗯，据李慈明称，所藏书呢数十万卷，在四川是一个大的书、啊、书法
，对，呃，建藤，对，一个大的一个藏书家，藏书家，对。嗯我们再看下一件，韩松和格啊，翁同和，韩松格，翁同和是晚清的重臣，同治、光绪的老师，老师啊，著名的这个，同样他也是个状元，对对对，就是状元状状元帝师，他是属于一个，对，嗯，而且当时的呃，当时那个就是同治、光绪年间，对他的书法，尤其是大字书法比较推崇。说这个，尤其是那个杨守敬，说他是同和，在这个同治、光绪年间书法被推为第一，天下第一，就是特别推崇他的书法啊。呃，而且这个东西做，其实翁同和大家也屡见不鲜了，哪个地呃，就是哪个拍卖也经常会出现他的作品。但这个比较特点的。呃，特别的之一呢，就是说他这个上款人叫龚树仁兄啊。龚、嗯、树、嗯、的话就是张明科啊、嗯。我们知道现在比较有名的叫做韩呃叫什么韩松格呃韩松格谈艺所录啊，就是他他这个著作的啊。对，也是。他跟什么吴大成啊、呃赵之谦啊、吴昌硕他交往都比较颇密啊、嗯。就是赵之谦当时有一个对联吧，去年啊前年将近四百多万成交的一个对联。就是，哎，就这张，嗯，出在山水县这个，也同样是他的上款，呃、是同样是他的上款，铭刻的上款，对对对，铭、嗯、刻的上款。而且在这个东京国立博物馆有一个赵之谦为，呃，张铭刻书的这个韩松格，嗯，这件是乌龙合苏的，或者比较特别一点，对，嗯。来讲一下下一件，张祖义的《蒿炉》，这也是一个翟浩明。蒿、嗯、炉，我看咱们脸上写的是图录上的介绍，说他有这个平谦谦虚，谦称平常之居的这意思，还是说他是草炉的意思？嗯，就是有一种这个陋室铭的感觉哈，山不在高，有先得名啊、嗯嗯，就是平平常常的。其实我觉得他这种。呃，提这种牌匾啊，就是跟他们当时的这一个这个文化呀，跟他那个艺术氛围有关系。他们那个提提倡朴学嘛，就是平平常常的、简单朴素的这种这种书法吧，或者考据吧，追求这个东西的真理。嗯啊，是书法也是这样子，追求就是原朴的，呃，远古未分的这种呃状态啊。所以说，我觉得这种你包括他用这种。这种大篆呃，这种篆书吧，小篆这种篆书，这种隶书这种隶呃隶书的这种感觉，就是追求这种卓朴的卓朴的感觉,、呃的感觉嗯。对，嗯，这也代表了他这个品性高洁的这个追求吧。嗯，而且有一个很有意思的，就是他他有一个印叫做《狄仙海外归来所书》嗯。这个我们知道，这个张祖义嘛，他就是和这个吴昌硕呀、汪洵呀，还有这个高庸之，他成为海上四大书法家。嗯，他呢也是，同时他也是我们清朝最早这个出国看世界的名士之一。嗯，他是三十五岁的时候去了英国，然后一年，然后回来之后呢，写了百首诗，还出了出呃出了这个《伦敦风事录》。嗯，所以说他这个是海外归来所作，那他应该就是三十六岁，他去了一年就回回国了。就三十岁、三十六岁以后，他所书的这种书风啊，当时。当时的诗人对他这个隶书已经非常认可了。他的老师邓曙如，然后写有一个有一个有一封印叫做八八分一字值千金，就是他只要认为他这个隶书的作品写写得好的，他就可呃就盖上这封印。同时，这个诗人也对这个他的作品非常认可嘛。嗯、是是。而且也是名人送名人的，送给这个季香，就是黄苗子的祖父。黄记黄记香的，对，名人上，名人上款的。好，后面我们接着介绍下面的何少基的作品。嗯，这两件都是何少基。两件，嗯、一一件是篆，一件是篆书,书，一件是行书,书。对，嗯，可以看这篆书吧。嗯，对。何少基的两个面貌，其实说到何少基，就肯定会说到这个金石学了哈。孟老师就是说，他们在书法体上、图体系上就有两个、两个这个分支，一个就是铁学，一个是叫做碑学，是吧？嗯，说到何少基，就是说到碑学了啊、嗯。他这个篆书呢，就是也是追求这个
这种近视器，嗯，然后用这种呃颤笔的这种写法，嗯，内容呢，蒲真元老子的这个话，见蒲见素报蒲，嗯，啊、我好静而民自朴。其实，其实陈梦老师这件作品，我还真是做了一点功课哈、嗯。就是我觉得这个作品最精彩的地方，就是有有两个质朴的体现啊、嗯。第一个就是说，他何少基的他这种，呃，悲学理念，他是一种、嗯、一个他追求的一种叫质朴的观念，就是他要追求这个，他在他的这个隶书中小有小隶，他能写成大隶的感觉。你看现在这种小隶书写成大隶的感觉，他其实就追求这种隶书最高古的时候，就是夏商周时期。大力的那种魂朴未分的这种，呃，古拙的感觉是吧？就朴真、嗯、啊，这是他的一个书法理念的体现。嗯、还有第二个就朴朴真的朴，在当时他那个，呃，何绍基的那个时代的话，就是非常流行叫朴学，朴学又叫做考据学，就是他这个考据学就是朴学的代表人物，就是他他他的老师啊，就是。就是代表人物，所以说这朴学他也他也擅长金石文呃金石考据，嗯，所以说我觉得这应该是受当时风气啊和他这个理念的影响啊，所以说一一个一个挺精彩的一件作品，嗯。后面这个三生梦物，这个也比较有意思啊，因为这个赵这个何少基啊也是一个呃非常有意思的人，他呢、嗯。嗯，有有有的文章介绍，他是一个多梦的诗人、嗯、啊。少年时候，嗯，有他自己做过诗：“残月有魂，随梦落。”嗯，“灯花如病，捧心开。嗯”嗯嗯。晚年时候呢，有“无端野性随春发，万蝶栖山入梦多。嗯”啊，这是他自己，他介绍他自己，他四十年呢，追逐仕途的那个梦，但是呢。嗯因为在在这个科举时代啊，他的这个仕途的这之路啊，非常的艰辛，并不是非常的圆满。但是呢，他历经了嘉庆、道光、咸丰、同治四朝，从18岁开始参加科举，然后一直考了二十年。3 8岁的时候才殿试，啊，本本来能够得到那个头名的状元，但是因为这个语资被刷到了二甲第八名。啊，中进士以后，在这个长达十九年的这个宦海沉浮里头，仅仅做过国史馆的总钻，嗯，皮调、武英殿总钻等这个文职的官员，并没有达到这个权力的核心。啊，四十八岁的时候呢，又因为那个建议补办三三品以下的名臣列传，嗯，总裁呢没有没有同意，同意，他呢就辞职。离去了，又被咸丰皇帝召，提督四川学政。他这个遇事之臣任职三年，被被被责备肆意妄言，又被降调免职。所以呢，他的这个一生啊，嗯、啊，就是三生三梦，三,三生三梦的，就仕途上的这个、呃、是变动，是吧？对，嗯嗯。所以也代表了他的这个晚年的这个心境。嗯，他其实我感觉他的行书作品可能就是中到晚年会多点，因为我们知道何绍基最早年的时候是楷书学这个颜柳嘛，然后从颜柳到王羲之到中年的时候，他这种行书面貌就有点这个，嗯，有点加入了这个。篆书吧，然后有点颤笔的感觉在里边。到后后后期，他学隶书了之后，又有点这个李希碑啊、张谦碑啊这种隶书面貌的这种雄浑的面貌的这种。你像它里边很多有一些颤笔的地方，我感觉这个还是，呃，偏中到晚年的一些一一一个书风。是，嗯。而且比较特别的是，它是这个茂龙公司一个旧藏。对，文物商店、嗯。对。后面还有一件他的小楷自书词，嗯，是32号，这个呢可以一块来对比着来看。好，我们可以看看我们这个实物啊，这个大家一个实物展示。嗯，好，前面有左中堂题的一个题签。光绪甲申
后面的是龚兆元、龚新钊他们救藏，这是龚兆元的这个题签、嗯、这个小楷是有落有明确的落款，是五十九岁写的，啊，就属于他晚期的作品了。对啊，一八五七年写的呢，抄录的制作师十五首，嗯啊，但是呢，呃，非常的。一字不苟，写的非常的清秀雅致，这就是我们看到这个何少基的一个楷书的面貌。嗯、其实我们想到楷书，首先想到颜柳的时候，横平竖直的那种，是吧？通篇写的很优美，但是相对来说，它每个字的变化很少。我们现在看到很多这个清代管阁体，大概都是这种颜柳的这种面貌，但是到到呃到这个何少基了，他就把这种颜柳颜柳的面貌有一点变化了，加入他的那种转奏的这个。这个书风在里边了，学着这个碑刻的转转奏的书风在里边了，就整体的字拉长呀，感觉这个充满了变化呀。通篇还是对，字形解体主要还是以颜颜体的这个底子，但是这个用笔呃更加的丰富了一些。他这些十五首词呢、嗯，呃，大部分都能在他的这个《东周草堂诗文稿》里头能够找到。嗯啊，这应该是他写给他的三弟，啊，为了，呃，何少奇，为了就是看客他的这个个人诗集，所以也非常的用心。总共是七开十四页，对。这个收藏，龚兆元、龚新钊。啊，也是非常显赫的名门望族。龚新钊呢是清末的时候著名的外交家、收藏家，他们的收藏包括古董都特别的，呃，品质都比较都特别的高。保存的状态也非常好，前后甲板都很完整。好，再带大家看看下一件。后面介绍一个赵之谦的《个体书古训与策》嗯，这个是十四开，写了有呃历代的名人的。古训。其实赵之谦，我们也知道，他是一个碑学的大成者，集大成者哈。他的成就和这个不不下于这个何少基的成就啊，对就是对这整个整个海派的呀影响很很大的啊。整个这个就是他这个整个碑碑碑学的这个一个。非常代表的一个体现是，他的这一本册页里头呢，有行书，有篆书，有魏碑的这这个魏碑字体，嗯，就是内容比较丰富，嗯，然后而且他每一开上的印章也不一样，嗯，都是他的自自己看客的这个印章，啊，就是可以完整的代表了他的这个书法和篆刻的这个面貌。书的这个古训呢，也是，呃，我们这些历代典籍上，呃，《管子》啊，《庄子》啊，《曾子》啊，《王充论衡》啊，《抱朴子》啊，就是内容呢，都是一些古训，朗朗上口，然后有教育警示意义的。对他们印鉴，我们也找了相关的这个印鉴款制画家的印鉴，做了一个对比。嗯，嗯是烟台文物商店的旧藏。他自己有一方章叫“汉后随前有此人”，这也是他自己比较
比较自负，比较啊自己对自己的一个评价吧。啊，确实他的这个啊书法水准，他因为既是曲法这个呃北魏，然后隋唐这个书法也是代表了他自己的这个呃学书，包括篆刻的这个呃他的这个曲法。嗯，下面我们再看看画，有几看看一看这个，啊，这是应该是开篇的，开篇的，对，开篇的蒋清溪，对，这个非常特别啊，就是其实我感觉这个应该也算是也也算是注入了。嗯，为什么这么说呢？因为他这个，呃，最终这个东西是蒋廷锡的《鸟谱》《十句宝集》，呃，记录的这套册页，总共蒋廷锡的《鸟谱》有十二册嘛？他这个是十二册中总共是三百六十幅，然后三百六十幅都散落在这个民间各处了。然后这是其中两幅遗针，蒋廷锡的遗针啊，算是这个注在这个《十句宝集》里边的。然后后来我们现在看到的这个，呃，鸟谱，我们在百度上也可能能查到，现在就是有有余醒啊、张维邦这个合谟的这个蒋廷锡是受到这个乾隆帝，然后这个旨意，然后然后命这个张维邦啊和这个余醒去合谟蒋廷锡的鸟谱。嗯，其实是根据这个、啊、根据他这个话又重新磨的啊、呃，重新磨的、嗯，对，嗯。然后这两个，一个是这边叫寒露，还有一个叫狗头雕啊。嗯我们现在可以根据现在就是于醒和张维邦的这个合谟的这个鸟谱，它的位置，就是说这个函路，它的位于位于这个第十四册十册的第二十五图，狗头雕是位于第十一册的第三图，我们就可以知道这个蒋廷锡当时所绘原作的这个二图的位置。嗯，画的非常的写实，非常写实，对。因为这个蒋廷锡他是属于这个蒋氏画派的蒋蒋氏花鸟的开创者啊，他这个画风是受到了这个清初六家之运寿平的影响，他是继承了运寿平的一个墨古画画风，对，然后运寿平的画风呢，相对来说就比较清雅一点了，那他这种画风就比较显得这种富丽堂皇一点，有点这种宫廷气象，宫廷的贵气，对，嗯。到后来，他这个整个影响了的，比如说马元玉之子呀，包括这个，呃，他的蒋普啊，都是这个他的儿子蒋普啊，都是他的这个蒋氏画鸟画的继承者。嗯嗯。好，刚才讲到他儿子蒋普，嗯，这是他儿子蒋普的。呃，蒋普呢，其实他是一个。非常多才的一个人，他首先还是通过科举来去晋升的，不是说通过他这种绘画，绘画只是他业余的，就是他二二二十二岁的时候，他就是雍正的时候就是二甲第一名了，就是传炉了。然后他是后来没多久又任这个内阁学士，一直又补升到这个刑部侍郎。所以严格说，严格来说，他们应该属于辞臣画家，辞臣画家不是属于宫廷这种宫廷画家的这种范畴。对。他们本身这个是我们的、啊、学士对大臣，嗯，其实雍正皇帝特别喜欢蒋普的作品，他说这个他有一个评论叫做“师承家法，贤徒中又像丹青有后生，又像指的就是蒋廷锡，对啊，就说他这个面貌已经最接近他其呃他父亲的这面貌了，嗯。这其实我们看到之前的那个呃鸟谱，我们再看到这个就是、嗯、确实是一脉相一脉相承的、嗯。对，这个图录上可能看不到这个大小尺寸啊，十一乘以八点五厘米，其实实物是非常的呃雅致，就跟现在的那个小人书一样啊，小中见大，画了这么多的这个画的都是真琴，真琴，真琴啊、嗯，瑞士啊，真琴。并且后面都有自己的这个啊，都是历代的题诗题的这个真情的诗。下面可以讲一讲这个写意的这个画风了。高齐配的纸画杂画册
，呃，高级配的纸画，我们首先知道，因为我们你老看到这种纸画，可能有时候我们可能会突然就理解是不是用纸头画的，其实它比纸头上面来说更加的范围广，它不只是用纸头画，它包括像指甲啊，包括手掌呀、啊嗯、手背啊，到头之后的他们那个手指甲里边会加有棉花，嗯、然后去去绘制这作品。啊，它比这个材料会更加的丰富一点，用的这种技法上，嗯，呃，然后这个纸画的起源也是众说纷纭啊，有说是，呃，最早是富山，有说是顺治，呃，但是清代大量的史料记载还是从这个高启元、高启佩开始有了纸画，说这个且元纸画古今一人啊，就是从他开始开创的纸画，嗯。我们看到他这个人物的这个中锋的地方，可能很多都是用他这个指尖去绘制的。嗯嗯，还有一些侧锋，就用手指的手手肚、手肚子，还有这个呃烟一那个树的这种表现，是用那个浓淡的表现。嗯。就是非常特别，一个是你像我们之前看的那个用杨梅画画的，呃，姚谢，还有这个用指头画画的啊，就是不同的画材，那、呃、表现出来这种不同的面貌，但是也不亚于这个毛笔的绘画，艺术成就也非常高的一些作品，非常有有趣味性啊。嗯，后面还有一幅他的幺幺四八号，嗯，也是高启佩的纸墨人物。这个相对来说绘制的这种就更丰富一点物象了。对，刚才是侧页，嗯、这个呢是四屏，而且呢是零本的。嗯嗯，他的作品零本的非常少见啊，之前零本的绘制难度也高。嗯、对,对，因为材料本身就就比较光滑啊、嗯，不是那么细墨。嗯，而且材质这么大，啊，画的这个难度可能更大一点。这个。尺幅呢，一零三乘以三十三厘米，也算是村石作品里比较大的啊。能看出来，它其实很多地方还是用指头去画，嗯，包括那种山石啊，这种用用指腹啊这种表现。对，嗯、这个题材也也比较，就是乡野之间的高士、嗯、啊，山林，然后牧童，就是比较嗯。内容呢比较充充满了田园趣味，我觉得是吧？嗯，山野之气。嗯嗯，这个品相也一流，特别的干净漂亮。好。我们下一件，我们看一下这个有实物零二七，眉清的眉清的一个两黄山二景。嗯，其实呃，我们这前人对这个黄山画派的这种评价，就是说这个呃比较有名的一个诗嘛，就是石涛得黄山之灵，眉清得黄山之影。红人得黄山之志，是吧？就是，呃，其实我们在理解灵，就灵秀嘛，包括质质感上面都好理解。就是对于这个，呃，眉清画的黄山之影，它影它就不太好理解了，因为我们觉得影可能很多都是影像学、影子之类的这种、嗯、啊。其实他这种影，他后人对他这种画法的解析上，也是就根据他当时的一个黄山的一个实际上的一个情况，就是说在。比较晴朗的这种天气下，这种强光照射下那种薄雾，然后和山峰的距离，然后形成了一种就比较缥缈的一种，呃，虚幻缥缈的一个状态。然后他这个眉清用他这种，呃，淡远的飘逸的这种笔墨来表现，然后感觉出来有这种，呃，黄山之影啊。那这两开呢，就是他学这个，嗯，可能是去崇尚王蒙，然后去。呃，林夕王蒙的这种风格会多一点，包括这个山头上的这个，嗯、呃
呃牛毛村呀，还包括底下这个呃，就王蒙睡的这个松树啊，嗯。嗯我们看他这种黄山派，很多就是一个是构图非常的奇特啊。我们在山里边，可能有时候山是山影，包括这山山洞里边去绘制，有的树可能也是和我们呃日日常所见的那种古画这种正常正常式的的树有有一些区别。我们倒挂的这些树，嗯，可能在在古画里边都很见不到这种啊。对，嗯，比较奇险的，对，比较奇险的一个，嗯。而且，左边的是长提，这个长提呢都，呃，都是自己的制作师啊，非常的。还有一个就是，他这个东西是有一个，我们之前拍过一个， 2 0 1 9年拍了一套梅青的册页。嗯山水山水册，它那个扒开当时成交是860万，嗯，然后它那个同是这个诚意，呃，所藏，它这个也是诚意所藏，嗯、这套册页也是诚诚意所藏，而且它有一方叫做紫青所见的建造印，嗯，呃，我们我们这两开成也有啊，而且尺寸，嗯，啊，也都是28乘以34嗯，出、嗯、处、嗯、也好，是那个铃木静的《古代总合图目》里边的一个出版，对，嗯，包括这个。嗯呃，方金冠、雪泥赞、方里英秋这些志士呢，跟咱们提到的那个册页的内容，啊、呃，都是左书右图，嗯，题先先画后题，这个格式、志士都一样，嗯，所以极大可能是这两页是上册里头散逸出来的后面是吴镇，明代吴镇的一个山水册页。吴镇，呃，吴镇的这种画我们可能很少、呃、很少见到，因为松江画派的话，呃、我们后世研究说这个董一昌的代笔，嗯，重要代笔人有十个之多哈。我们常见的像这个，呃，这个赵佐、沈世聪、陈继儒啊，当然像吴镇，他也是一个董一昌的一个重要的一个代笔人之一。嗯、但是后来这种这个清代的古籍说，这吴镇的重要程度就是他和这个。当时的赵佐两个人，然后作为这个董其昌重要的代笔人，辅佐董其昌，把他董其昌的这个，呃，就是墨迹的名声，之所以到天下，就是因为他推、呃、推推推送的，就是他这个辅佐的啊。那是赵佐的那种画风，就是比较的这个谦去啊，比较的淡逸的这种感觉。他那个就是以什么出众，就是这种画这种比较洒脱的，或者一些枯枝。善化这种枯枝，我们可以看到他这个册页上就是很多这种枯枝的表现啊，这是他的一个一个特别的技能。嗯嗯，这个也是《古代书画图目》嗯啊，对他的出处很好，《古代书画图目》出版的，嗯、包括劳继雄的呃《古代书画鉴定实录》啊，跟杨仁恺的《鉴定笔记》啊，都有这一件作品。所以这是研究画亭派，研究这个董其昌书画，这是一个比较艺术史上比较重要的一个资料。对，我们可以看看他这个韩林里边那种枯枝的画法，还是从这种呃郭熙啊这种他们这种传承下来的这种枯枝啊。应该还是有一些猿人的取法在里边，是吧？倪瓒的这种，嗯，包括后面这个雪景寒林啊，也是学这个宋人的这种这个其实就感觉像这个王辉画的这个山水画里边，总有杨静画牛是吧？他总是作为一个这种点缀。你你像这种枯枝的一个面貌，几乎有时候看到董其昌的书画里边，可能我们对这个是吧？吴镇和这个董其昌这个代笔人会有一个深刻的认识。嗯。
其实你，而且你看这这几个本人这本身的这几个艺术成艺术格调很高，学这个猿人的这个学泥赞的呀，学吴镇的这种用笔，格调很高。我们再看下一件作品，这件是文征明的《醉翁亭记》。醉翁之意不在酒，在乎山水之中啊、嗯。其实也是表现了一个呃，文人士大夫对于田园生活的一种想向向往，向往。对你包括这种无门呢，其实他们都是向往这种。田园生活，你包括文征明，他这种一生也是更愿意在与田园为乐，到最后的辞官也要去回归故里，与田园为乐。他这是贯穿他一生的这种理理想啊。所以说，他这个《醉翁亭记》，我之前呃喜欢他的作品的时候，我买过一些他的行书，但有一个就是他的《醉翁亭记》，是当时一本小册子，是那个沈阳出的一套，沈阳故宫里边有藏了一个他行书的一个《醉翁亭记》。当时那个好像是七十岁吧，六十八岁、七十岁。现在网上也能查到他这个，呃，这个《醉翁亭记》那一册行书也写的比较精彩，嗯，和这一件风风风貌上来说各有千秋的一个，嗯。他之前还有写过，对，但但是他这个《醉翁亭记》好像都是晚年写的多一点啊，还有一些小楷呀、啊，也是《醉翁亭记》有一个在台博藏的一个八十二岁写的一个小楷的《醉翁亭记》，嗯。嗯这是小行书，嗯，小行书，嗯，他保存的也特别其实我感觉文征明他写行书，他是两个面貌嘛，一个就是学这种王羲之啊，包括这个，呃，这种小的行书面貌，还有一个就是像学黄庭坚这种大字行书的一个面貌，对对，嗯。其实文征明他主体皆善，其实他我感觉他成就很高的就是这个行书。他说，要写好行书，就是先要从楷书为入手，要必先楷法，然后，呃，建制行草。这还是写的比较用心的一一套作业。你看打的这乌斯兰格，对，嗯、一丝不苟的、嗯，一丝不苟的。后面呢是盖兴街、毕登营旧藏，这两位呢都是清代中晚期比较有名的收藏家啊。盖兴街是山东武定县蒲台县人，道光年间三甲一百名进士。而且我们这个是做了一个印鉴款制的对比取印，嗯，呃，我看对比是严丝合缝的能对上，是啊，一个横山，一个庭云，嗯嗯。另一位收藏家晚清的毕登营也是非常收藏的，也品质非常的高，嗯。我们可以看到裘英的《直贡图》，后面曾经经过他的收藏。赵孟俯的行书与《子婴学士札》，包括我们前几年拍的这个王林、伊秉寿、张建庸书卷，也都有他的收藏印。整体的感触法度非常严谨哈，写的，但是他这个意态又比较生动、嗯，就是这种勾转呀，就比较的连贯自然。而且保存的状况现在看来也非常的好，嗯、前后的这些甲板、锦套，包括后面的这个嗯铸套、木盒啊，都非常的精美。
。好，我们再看一看下一件。对，讲文章名后面有一个王宠。王宠，王宠呢，也是在文章名之后被推为无门书派的这个领军人物。但是孟老师，我嗯，我也特别喜欢这张书法，就是说，但是我感觉王宠哈、啊，他和这个无门的书派的这种书风，他有有一些不太相同的地方。虽然他也是去承袭这个文征明他这种或者朱雨明啊这一路啊，但是你看他整个这个草书啊，他又和他们形成了截然不同的一种一种书风啊。这是我觉得他能开宗，就是说能成为他这个文征明之后，嗯，他能领军的。一个重要的对一点对是吧？对，他是有自己的这个风貌，嗯嗯、风貌在里边。比较而言，像周天球啊、嗯，像什么，呃，对他那个周天球，他们还是都是笼罩在这个文征明的、嗯、在文征明的这个书风的范围里边。对，对面但他是走出来了、嗯，走出来的一个形成了一个面貌。嗯，而且王宠呢，一直就是，呃，因为他少年的时候就很聪慧啊，嗯，早年的时候就很有盛名。啊，他当时就跟陈纯并有“可人如玉”之称，就是非常的清奇，这、就是呃使人的那个评价。而且他这首诗啊，也非常的呃有特点。我们看那个“参霞怀往折，彩袖立名山，五月披云尽，三花浮洞间”。就是他的这个诗呢，就。非常的清奇，有这个陶渊明的这个洒脱，还有这个唐人、唐诗这个浪漫主义的这个风尚啊、嗯，包括这个书风呢，也是独树一帜，格调呢清润古雅。而且这个作品装裱呢，还是。1917年出版时候的那个状态，嗯，我们有一个一七九一九一七年的一个东京美术俱乐部的出版，嗯嗯，而且是这个林朗安的旧藏，对、嗯我们再下一件，嗯，张瑞图，对，晚明的张瑞图书法风格呢，非常的呃有特色、嗯，这个一看就是张瑞图，他有自己的这个特点。孟老师，我觉得这张东西比较特点的就是它的这种材质，嗯啊，它是用这个回回字纹的花翎去书写的。是、啊、我们知道，翎本身这个书写难度就比较大，而且这种花翎又比较的稀有，比较的珍贵啊。在这么珍贵的这个材质上书写，就是一一个一个很特别的一个啊，肯定是比较用心的，用心的一个、啊。而且这个字的内容非常的多，嗯啊，尺幅105乘以44四啊，嗯，但是呢，写的字数非常的多。他这个落款是甲子，就是他的这个偏晚期的作品了。嗯啊，他有这个有果亭嘛，果亭，嗯，东乡果亭啊。我们突如对对他有一个考证，就是说，在这个这个果亭的话，就是他当时五十五岁，张尔图返回福建老家的时候，嗯、他才用这个果亭果亭山人啊，果亭山人的出现，然后对他这个瑞图这个瑞的。进行了一个考证，就瑞它有两种写法，一个左右的，嗯、一个上下,上下结构啊、嗯嗯，对啊，这是出现了果亭，又出现了这个这个瑞上下结构中，这个本作是最早的这、嗯、这个、嗯、这个对他的作品断代的这个也是比较有典型意义的同性作品。嗯我们再看一个同时期的王铎《草书林阁帖》，这件作品也是文物商店九藏，也是呃林本的一个书法大轴。林的是王献之的，王献之的这个《凤对帖》，还有《软心赋帖》嗯。对，王铎他自己说他自己是一日临帖，一日呃。
应这个应所，就是一日在应酬，然后自己一日的临帖，就是日复一日的不坚持、不不间断对这个书法的学习。嗯，通过这个作品没有落年款，但是我们通过他的存世的作品，大概可以呃判断他是一六。五零年左右啊，这是六十岁左右的作品。临帖的时候其实是啊得意忘形，有的时候啊，他并不是完全的按照这个各帖的这个内容来书写。嗯，偶尔会有这个。还有一张他的扇面、啊，是一个别于这个草书的稍微别人楷书的一个扇面。嗯嗯，咱们可以大家看一下那个。嗯。太行摩天岭座，这个呢是，他是赠送给好友宋之进的一个呃扇面。他东呃，他发现他送给他的扇面中，今天存世了有十二幅、十二件、嗯，两件是在故宫，呃，故宫博物院的啊，这是一件流流入在这个呃市场中的这一件啊，同样格式、同样形制的这十二件都是赠给这个呃个宋之进的，对，嗯，宋之普，宋之普的，嗯。嗯跟他是明崇祯元年的进士，他们都是，呃，经常在一块呃，研究古文词章，嗯嗯，品评书画，而且都是，呃，清政权建立以后呢，宋之普也是南下避难，跟他，呃，一起身世两朝，所以，呃，可以说是有共同的这个语言吧，嗯嗯，有一些。不为人道的一些心思，可能通过这个诗文来相互的慰藉、相互的表达。嗯，这件作品出入特别好，就是古代书画全集，但凡只要是王铎里边重要的出版，几乎都涉及了，总共十个著录。嗯嗯，对，你要中国书法全集、王铎书法全集，这就比较权威的这些。对，啊、嗯。包括他这个是何冠武的旧藏，就是出处啊，这个正身呀、啊，这个传承呀、啊，都特别好的一件作品。嗯。我们下面再看两件郑板桥的作品，嗯、板桥的三十九号，郑板桥行书七绝二首。好，王老师，我们知道郑板桥有一个书法，有一个非常特别的，叫做六分半书啊、嗯，六分半书最后变成他的叫板桥体，对啊，这个就是他这个。比较典型的吧，就是这个六分半书，它融入了这种汉的八法，加入了这种楷书啊、行书啊、草书啊这种独具一格的这种变化啊。是，这个呢，嗯、应该是他六十岁左右的这个成熟时期的作品了。嗯嗯。尺幅也非常大，有十四点五平尺。写了两首七绝啊，每个字呢也也都有拳头大小啊，非常的壮观。嗯，他的这个上款呢，红翁啊，我们查到跟扬州市博物馆藏的一个呃题所做的南竹石图，同一个上款。嗯，然后可以看到，因为那上头呢说，红为同学老长兄，善品题书画，故旧正言。嗯。所以可以知道，这个翁老翁与这个郑板桥不仅极为友善，而且知书善见。印鉴上也能对上，对，三方印啊，去印鉴款制我们也核对了。嗯，好，郑板桥的竹子，对，蓝竹后面他的蓝竹，嗯。嗯一百六十九号，这件蓝珠呢，就是郑板桥比较成熟期的面貌了。我们看到很多有成熟期面貌的这种蓝珠，它都具备了几个特点哈，就是说它成熟成熟期的话，一般都是把它归为在它从辞官之后回归到故里，回归到新化呀，回归到扬州时期，它创作的这段时间内，我们叫它叫做是它的书画晚期。对。啊这晚期呢，那它有它有几个墨竹有几个特征。第二个就是，第一个就是说，它这个浓墨它要有一个，呃，胶笔可墨的状态。我们看它这个叶子上面，就是有一种胶笔可墨的
呃可摸的状态。它底下这个农业的下面是蛋业，蛋业就是嗯比较的变化比较的丰富啊。虽然都是有同样的这种墨色，但是它这个都是淡墨，但是蛋液上面它确实有不同的变化，表现层次上感觉很清晰啊。还有一个就是它这个是下部的，呃，叶色是浓而深，上部色是浅而淡。我们看到这个整个这个竹子的整体上也是啊。这个实物呢，现在两幅作品都在我们云楼的十楼精品展中展出，大家有时间可以到现场来看一下。一下对，嗯，毕竟实物的这个感觉更直观一点。我们再看一下后面，王文志的这个，嗯，嗯王文志，我们知道他的书法和他的诗成就最大啊，书法和这个呃刘墉，然后笔尖，就是说他叫是淡墨探花，浓墨宰相，对，刘墉叫浓墨宰相，善用浓墨的表现，所以说他跟这个。刘墉两个人是并驾齐驱的，然后这个诗文呢，也是和这个，呃，在当时的叫乾隆四家之一，诗文也是非常精彩的。这个就是整个长题是，它有融入了诗文，又融入它这个书法的一个一个一个体现。嗯，而且这个上款，呃，不是上款了，就是他提到的这个内容呢，比较提到的人物。比较有意思，他是参加了一个雅集，嗯、对,对雅集、嗯，因为跟随园老人就是袁枚在一起，对对啊，然后说的是这个牡丹两头者比较少，对啊，但是他好像是真州的，就是这个真州应该是在扬州市，啊、嗯、呃江苏扬州，然后是有这个真州无缘有这个病头牡丹开了、嗯，然后就是这个无缘的主人啊，他叫什么？他叫张东高，嗯、是。张照的叔父对组织了一场雅集，然后让邀他这个袁枚啊，还有这个呃王文志啊一块去赏这个并蒂牡丹、嗯、啊的一个事件，然后他上面这个题牌上有详细的一个记载啊。对嗯、后面简单介绍一下啊、嗯，因为时间已经过一个小时了，简单介绍一下。江仔，江仔就是整个这个画风上面还比较偏于蓝英的这种绘画面貌的，嗯嗯，有山头上用这种荷叶村呐、啊，包括他这个树树、呃、树石的这种武林画派的面貌呀，还是比较，呃，他是他是本人他是康熙年间的，康熙年间对，嗯，文鼎，文鼎是清中晚期的一个画家，也是，呃。就文文士的后人的余脉啊，文征明后人，嗯，对，他是写的《雪赋》，雪赋，雪景山水也是，呃，沿袭他们文士的一脉，嗯嗯。就这种比较精彩的就是上面那种小呃小小楷啊，小楷对，比较细致，嗯，扎石标。东西官铺，这是下山楼的旧藏。嗯，下山楼主韩慎先是我们古代书画鉴定小组的成员。这是仿元人画意，扎石标，还是用邻本画的比较特别一点。嗯、对，邻、嗯、本。后面李山，李山是。这个全德全国公各大公立博物馆里头注录的古代书画图目李山作品，由图可供参考者仅两幅，一幅是他和李唐的合画《烟丝风兰》，另一幅呢是花鸟纸画《如燕图》。雍正时期的这个，他还是学了很多浙派的这种面貌在里边，山石啊、树的这种表现呀，嗯。
。但是对清代对他的文案记载，就是很多都是说他是指画，他这个这个成就也有一定的成就。然后这个，呃，这个书画方面就是是无所不妙吧，无不入妙。对，那么现在看到我们看到纸画只是一面，你先看到他学的这个这个宋宋人的这种啊，呃，学到浙派呀、啊，就是沿袭宋人的这个面貌啊。后面再介绍一下莫世龙的书法、嗯，他这个写的是一篇游记、嗯、啊，因为晚明的时候，呃。陈吉如啊，董其昌啊，像他们都是比较喜欢这个，嗯、呃，他们都是忘年交，在一起呢游山玩水啊，包括晚明的这些小品，嗯、呃，小品游记啊，也是文学史上比较呃著名的这个题材，文学题材。所以说他的书风其实还是受到这个、嗯、呃呃董其昌影响很大的。对。对他他们包括他们都是董其昌啊、陈吉如啊、呃、这些，他们在一块儿相互影响啊，都有相互借鉴，都有自己对方的这个影子在。他还有一个很大的贡献，就是他把这个董其昌的南北宗南北宗论，他这个推向推呃推广开了，就是他这个嗯。嗯，这个是梁章句《九堂》写。嗯提签，何坤玉的建堂像同一藏家的这个零零四九到零五二，都是同一藏家。我们下面这一件这个零五一旗帜家行书天马赋，也跟刚才的这个莫世龙是同一个藏家。旗帜家呢，都知道他学董其昌啊。然后这一卷呢，它也属于明代移民嘛，对，移民的，属于入侵不世的一个，嗯，啊、一个它主要的书风它就是，呃，学董其昌的这个，他绘画面貌是学沈周，嗯、啊，但是这一卷呢，嗯、应该按他的这个题、嗯、题的这个年龄来是十年八十有三，嗯，晚年，晚年了，很晚年的一个作品，而且写的那个就比较的自私一点啊，就并并不是完全的。按照这个董其昌早年学董其昌的那个样子一步一趋的啊，现在应该是他自己比较随意的，随意的啊，比较节制，比较随意，嗯，放松的这么一个状态。都知道《天马赋》呢是米芾的啊一个字帖，在明代的时候，董其昌他自己说他有他见到的就有四卷之多。并且都是真迹，这一卷呢，应该是他的一个大资本。挺长的一卷，嗯，这个有六米多，六米二七，嗯。整个手绢的书风还是承袭董其昌的这个面貌哈，比较的质朴啊，随意那种书风。嗯，好，我们再看下一件，董其昌的这个。对，这一件，嗯，之前我们的范长江老师还有呃龚老师。
一块来专门介绍过，我们就简单说一下，就是他《林兰亭》比较重要的一件作品。其实董其昌说他的书法，其实可以作为我们现在励志的一个典范了。最早的时候，他其实书书法的水平很差。当时考会试的时候，当时因为考了这个第一名嘛，然后因为就因为这个书法写的不好，被当时的这个，呃，这个县令说是给评为了第二呃第二名。然后他的堂侄董源是被列为了第一。后来这件事情对他刺激很大，然后就开始去不断的发奋去。支持而后勇，对对，支持而后勇、嗯，去写这个书法，最后这个影响很大嘛，影响了整个这个，包括跟康熙啊，包括他们这种取士的一个一个标准啊，嗯。他自己说：“余书兰亭皆以意背临，未尝对古客。”疑似抚无弦琴者，就是说他自己临摹这些《兰亭》，大部分都是意林，并不是对着这个古客碑帖啊去这么一字一字的去临，而且这个确实是他呃自己写的相当有自己面貌的这么一卷。这边呢是裘思琴、吉山、龚新昭旧藏。裘思琴呢是乾隆年间的时候一个知县，乾隆元年曾够举荐金农，博学红士科、红刺科，入读应试。所以这一卷呢，应该是。董其昌以自己书风、自己的这个书写风格自韵啊，并不是临帖啊，因为这个《兰亭》在他的脑子中太熟了，他已经融会贯通。嗯他的印鉴呢，也可以在台北故宫的作品上可以相互的印证。董其昌印与太史诗，太史诗印，太史诗两个。都是常用印，但是这个前面的这个可能少少见一点。参考的就是北京故宫有一个万历乙卯（ 1 6 1 5年）书的八林引卷，还有台北故宫这个一一六一八年的董其昌临《楚随梁兰亭》去一册，这都是相互一致的。我们最后再看一个侧页吧，啊，无门，无门的一套侧页。幺五四号，我们也有一个实物展示给大家，有吧？是陈吉如、陈元素和文正亨合作的一个书画合璧册。这本册页相当丰富，因为它有二十二页，然后作者非常的美人，很多还有范雨林，嗯，还有范雨林的对题，还有文正梦的啊，就说我们现在这个简略这等嘛，还有这个文正亨啊。比较丰富的这些无门的
文通简、陈继如、陈元素、盛茂俊、王鼎龙、于之言、范允林、张希、文正梦、嗯，这个是陈元素的一个，陈继善、刘尔禄、沈丹、颜月、陆世仁。陈元素的画质对他的评价很高，说是。那个为王文王武强和周天吉所不及，王武强和周天吉在无门的书派中已经算是比较厉害的两个人物了，所不及陈元素，所以他这个书书法水平还是很高的。是，嗯，大部分都是苏州人，嗯、文是居多啊，嗯、文正梦、文正亨，嗯。文衡山的曾孙，对，你包括文鹏的孙子啊，文正明的曾孙，嗯、文文正亨，文正梦，文正梦是天启二年的状元，嗯、啊，嗯，盛茂俊跟盛茂业也是兄弟俩，嗯，钱允志、于之言、张希，也都是无门画派的一些画家。同样的，松江绘画里头的陈继如、李少奇、陈焕、陆世仁、陈继善、沈浩。啊，这些作品也都呈现出宋江的这个笔墨灵性的神采、嗯。后面有陈继如的题“众山皆响”，文从简题的是“万壑争奇”。争奇，嗯，这一本册页可以就是能够遥想当年吴中的这个苏地一片繁华，这些当时的这个书画的盛况。这个图录还看不清楚，你看实物，它就是这种洒金剑，嗯，专门这种也是当时明代的这种非常属于非常珍贵的一种材质了，嗯，用金粉洒在这个纸张上，一个洒金剑。当时好像能用到这种剑指的不多，就是无门的这些，呃，这种重重要级的这种人物，还有包括这种呃张瑞图啊。王铎啊，我们偶尔能见到这种洒洒金剑，对，嗯这套册页的尺寸也比较大，对，四十乘以二十九点五，算是很大的一本册页。近二十位画家的书画合璧。好的，由于时间关系，然后我们还有一些精彩的作品，可能都在陆续的装框。我们可能八号预展的时候会跟大家展示的更加的全面。呃，一些实物作品，大家可能在这个我们会有一个现场的直播，大家可能更加直观的去看，能看到。啊，我们现在只是图录上大致给大家过了一下，做了一个简单的功课。如果大家还要，很感兴趣这个我们其他的拍品的时候，就欢迎大家就是八号来我们的预展现场看一看。对啊，十二月八号，十二月八号，北京国贸大酒店、嗯。对，欢迎大家来我们的预展现场，对，近距离的来看实物。嗯